Justin Trudeau est en vacances encore. Il ne veut pas répondre à mes questions, donc il ne sera pas aux périodes de questions, même si c'est la période de questions du premier ministre. Mais on, on sait pourquoi. Il ne veut pas répondre aux questions par rapport à sa connaissance d'une menace contre la famille d'un député conservateur euh, pendant deux ans que ses services de renseignement étaient au courant de ces menaces-là, que Justin Trudeau n'a rien fait pour expulser l'agent de Pékin qui était en arrière de ces menaces-là. Il ne veut pas répondre aux questions par rapport aux 140 000 que Pékin a donné à, à la Fondation Trudeau afin d'influencer la famille Trudeau et le gouvernement Trudeau, un don qui a été facilité par son frère. Il ne veut pas répondre aux questions par rapport aux 1 sur 5 Canadiens qui doivent, manger, euh, qui, qui, qui doivent manquer des repas parce qu'ils ne peuvent pas payer le prix d'épicerie à cause de l'inflation et la taxe carbone. Il est incapable de répondre aux questions par rapport à sa, sa, son interdiction des armes de chasse, en même temps qu'il permet des criminels euh, de, de sortir dans les rues pour tuer des gens. Justin Trudeau ne veut pas faire le travail. Il est déconnecté des Canadiens. Il se donne une autre vacance lorsque les Canadiens sont en train de souffrir avec un gouvernement qui est brisé. So, Justin Trudeau is on vacation again. What do you know? Today is Prime Minister's question period, the day where he's supposed to show up and answer my questions, but he's running away. And why wouldn't he? He doesn't want to answer but why his government knew for two years, for two years, since July of 2021, that a foreign agent was in this country threatening the family of a Canadian MP, and that he did absolutely nothing. He didn't kick the foreign agent out. He didn't inform the MP. He did nothing to protect the family. Now he's interested in protecting himself. He doesn't want to answer questions about the Trudeau Family Foundation that got $140,000 from the dictatorship in Beijing, specifically to influence him, a donation facilitated by his very own brother who is testifying. Trudeau doesn't want to answer questions about the fact that he's trying to ban the hunting rifles of Grandpa Joe instead of going after the repeat violent killers who are stabbing and shooting up our streets. He doesn't want to answer about how his carbon tax is driving one in five Canadians to skip meals and 1.5 million to go to food banks. Well, what do you know? Justin has given himself the day off again. Imagine if everyday Canadians did what he did. If you're a waitress and you don't show up for work, you're fired. If you're a barber, you don't show up for work, you're fired. If you're Justin Trudeau, you don't show up for work, you get a taxpayer-funded vacation. Canadians are out of money, Trudeau is out of touch, and I suspect very soon he'll be out of the country again. What, what are the next steps with the Michael Chong situation? He raised a question of privilege uh, yesterday in the House of Commons. The Speaker is, is examining that. Are you looking for any further investigation into who knew what, when, because the Public Safety Minister and the Prime Minister haven't been clear about when exactly they learned of this? We want the Public Safety Minister to tell us when he knew and when any other members of the Liberal Cabinet know. When did Bill Blair know? He was also, he had been public safety minister. When did the prime minister in his office know? I find it very hard to believe that CSIS would produce a document about a Canadian MP's family being threatened because of a vote on the floor of the House of Commons and that they wouldn't tell the prime minister or his top public safety minister. This is insane. You know, if any one of you were to threaten the family of an MP because of a vote in the House of Commons, you'd be in jail. This guy is not only not in jail, he's in Canada with diplomatic immunity, immunity granted him by Justin Trudeau. Trudeau's not only keeping this agent in our country, by credentialing him, he's giving him diplomatic immunity, which means he could not be prosecuted under criminal code provisions the same way any other Canadian would be. In other words, this person has a higher status above the law in our country than anyone who is a citizen of Canada because Trudeau credentials him. Quelle preuve vous avez que M. Trudeau savait il y a deux ans? Vous dites M. Trudeau savait il y a deux ans, il n'a rien fait, mais on n'a pas de preuve de ça. Quelle preuve vous avez que lui savait? L'a-t-il nié? L'a-t-il nié? Je vous pose la question. L'a-t-il nié? Non, 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 attends, 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 attends. J'ai dit que j'ai... Je ne parle pas de la réponse de M. Trudeau, je parle de votre attaque. Quelle preuve avez-vous qu'il le savait il y a deux ans? Premièrement, il n'y a pas d'attaque. On sait que le gouvernement Trudeau savait. Ça, c'est un fait. Le gouvernement Trudeau, Trudeau savait. On a 48 heures depuis que l'article est dans le Globe and Mail 
il n'a pas nié savoir. On a posé la question à son ministre de la Sécurité publique hier à la Chambre des communes, quoi, une dizaine de fois? Il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a à cacher? Et finalement, si Justin Trudeau n'a rien caché, il sera aux périodes de questions. Qu'est-ce at a parliamentary committee, we should believe that CSIS would have brought this to the Prime Minister's attention. I can't fathom the thought that an intelligence agency would, be, would know of a threat against an MP's family because of a vote conducted in the House of Commons and wouldn't tell the Prime Minister that. If that's the case, then he's not actually running the government. He's just a figurehead, and he's not doing his job. Vous avez écrit un autre témoignage d'Alexandre Trudeau, c'est de la politique concernant la Fondation Trudeau. Oui. Monsieur Trudeau lui dit, il n'y a pas de lien, c'est mon frère, je l'aime beaucoup, mais <rire> il fait ses affaires, je fais les miennes. Est-ce que vous, vous voyez un lien entre les Oui, ils sont des frères. Écoutez, écoutez, revenons sur les faits. Les services de renseignement ont dit que la raison pour laquelle la Chine a versé le 140 000 à la Fondation Trudeau, c'était pour influencer Justin Trudeau. Qui a facilité le don? Le frère de Justin Trudeau. C'est tout dans la famille Trudeau. C'est l'argent étranger visé à influencer notre premier ministre. Et c'est le temps pour la transparence, parce que, les, les, le premier ministre devrait travailler pour nous et non pas ceux, pour ceux qui donnent de l'argent à la Fondation Trudeau. Et finalement, Fondation Trudeau, les deux enquêteurs que Trudeau a choisis pour enquêter l'ingérence étrangère, c'est des, des membres, des anciens membres de la Fondation, Fondation Trudeau. Donc, des, donc, des liens continuent. C'est le, le même nom, la même fondation, le même frère, les mêmes enquêteurs. Il y a trop de liens. Pour, que, pour dire que Justin Trudeau ne savait pas. How much faith do you have in CSIS? The only way to answer that question is with a full public inquiry. We need to know how CSIS conducted itself and to what extent this has really been Justin Trudeau's failure. The only way to get to those answers is to have a full public inquiry. If you're Prime Minister, would you take questions every Wednesday from the opposition leader? When I'm in town, I'll, I'll be taking questions. Well, so when you're not in town, does that mean you're not working? Non, mais, non, je ne comprends pas ce que vous dites, parce que quand je vois le premier ministre à New York pour parler aux célébrités, il ne travaille pas à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Je l'accepte que le premier ministre doit aller ailleurs des fois, mais pour lui, c'est trop, là. C'est trop. Ça n'a pas de bon sens d'aller à New York en même temps qu'il y a une grève à la, ici au Canada. 150 000 employés qui ne travaillent pas. Un sur cinq Canadiens manque des repas parce que les prix de, de, de nourriture sont trop, trop hauts. Il y a une crise d'ingérence étrangère, une vague de criminalité. Il est à New York pour parler aux, aux, aux grands comédiens de, de Hollywood. Ce n'est pas du travail, c'est des vacances. Merci beaucoup. Speaking of which. Speaking of which. Oui, c'est les amendements. Les amendements pour l'interdiction. Oui. Qu'est-ce que vous en Il n'interdit pas des armes d'assaut. Il était en train d'interdire des armes d'épaule euh, de Grand Père Joe. C'est euh, euh, non, 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 non. Oui, il faut. Justin Trudeau avoue qu'il ne sait même pas ce que c'est une arme de saut. Il veut interdire des chasseurs. C'est ça la réalité. Il a dit en haut voix. On a, on a les citations sur les vidéos. Justin Trudeau veut bannir des Autochtones, des fermiers, des gens des régions, de faire la chasse au lieu de cibler des vrais criminels et les trafiquants d'armes. Ça n'a pas de bon sens. Ce qui a de bon sens, c'est de renforcer nos frontières pour empêcher des armes trafiquées. C'est de, 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 de mettre des criminels récidivistes en prison. C'est ça le gros bon sens et c'est ce que nous allons faire comme conservateurs. Mais, well, so, so here, here's what we already know. The dictatorship in Beijing gave $140,000 to the Trudeau Foundation, according to an intercepted phone call uh, by uh, involving a member of the Chinese consulate. 
the purpose of this donation was to influence Justin Trudeau. Sasha Trudeau signed on the dotted line, negotiated and recruited this donation. We want to know more about how this dictator, foreign dictatorship is influencing Trudeau and his family with money. And that's why he has to testify. It's time for the Prime Minister to end the vacation, get into the House of Commons and answer questions. Speaking of ending vacations, getting to work, I've got work to do. Thank you very much.